সম্মানিত উপস্থিতি শুধু রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের কথা দিয়ে নয় বরং মহান আল্লাহর কথাতেও বোঝা যায় যে জাল হাদিস বানানো জয়ীফ হাদিস বর্ণনা করা কতটা ভয়াবহ আল্লাহ সুবহান তালা সুরা হাক্কার চল্লিশ নম্বর আয়তে বলছেন রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে ওলা ও তাকাউলা আলী নবা আদালা কাবিল লাহিন হুবিল ইয়ামিন কে হে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আপনি যদি আমার নামে মিথ্যা কথা বানিয়ে বলেন কোরআনের আয়াত আমি আল্লাহ আমার নামে মিথ্যা বানিয়ে বলেন তাহলে আপনার গর্দান কেটে দেব আপনার টুটি চেপে চেপে ধরব এইভাবে আল্লাহ সুবহান তালা ধমকি দিচ্ছেন তার রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে তাহলে শরীয়তের মধ্যে মিথ্যা কিছু বড়া মিথ্যা কিছু তৈরি করা কতটা ভয়াবহ যে স্বয়ং আল্লাহ তার রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে ধমক দিচ্ছেন তাহলে যারা আজকে আল্লাহর শরীয়তের মধ্যে মিথ্যা তৈরি করে রাসুল আল্লাহ সুবহান তালার শরীয়তকে বিকৃত করতে চায় তাদের অবস্থা কতটা ভয়াবহ হবে কল্পনা করে দেখুন শুধু রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম এবং আল্লাহ সুবহান তালা নয় বরং সাহাবা একরামও ইসলামকে অবিকৃত এবং অক্ষত রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন তার একটা ঘটনা শুনুন অমর রাদি আল্লাহ তালা আনহুর ঘটনা আবু সাইদ খুদরি রাদি আল্লাহ তালা আনহু বলছেন কুমতু জালিসান বিল মাদিনাতি ফিমা জিলিসিল আনসার আমি একদা বসেছিলাম মদিনাতে আনসারদের মুজলিসে ফাজা আবু মুসা আল আশারি ফাজি আনমাদ ওরান হঠাৎ দেখে আবু মুসা আশারি মুজলিসে উপস্থিত হলো ফাজি আনমা জরুরান ভীত সন্ত্রস্ত হত বিহব্বল অবস্থায় আবু মুসা আশারি রাজি আল্লাহ তালা আনহু মাজিলিসে উপস্থিত হলো তখন আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম মা শাহানুকা হ্যাঁ আবু মুসা আশারি কি সমস্যা কি কাহিনী কি প্রবলেম যে তুমি হত বিহব্বল ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় মাজিলিসে উপস্থিত হয়েছ তখন আবু মুসা আশারি রাজি আল্লাহ তালা আনহু বলছেন আর সালাই অমর আন আতিয়াহু অমর রাজি আল্লাহ তালা আনহু আমার নিকটে দুধ পাঠিয়েছিলেন যেন আমি তার দরবারে উপস্থিত হই আমি তার দরবারে উপস্থিত হয়েছিলাম হাসাল্লাম তো আলা বা বিহি সালাসান অতপর তার দরজায় তিন তিনবার সালাম দিয়েছিলাম সালাম ইরোদ্দা আমার সালামের জবাব দেওয়া হয়নি ফারাজ আতু জবাব না দেওয়া হলে আমি ফিরে আসি অতপর যখন ওমর রাজি আল্লাহ তালা আনুর সাথে আমার দেখা হয় তিনি আমাকে বলেন মা মান আকাং তা আতিয়ানি তোমাকে কিসে বাধা দিল আমার দরজায় আসতে আমার বাড়িতে আসতে অথচ আমি তোমাকে নির্দেশ দিয়েছিলাম যে তুমি আমার বাড়িতে আসো আমার ঘরে আসো তখন আমি ওমর রাজি আল্লাহ তালা আনুকে বললাম যে আমি আপনার আতাই তো আলাবাবিক আমি আপনার বাড়িতে গেছিলাম ও সাল্লাম তো আলাবাবিক এবং আপনার দরজায় তিন তিনবার সালাম দিয়েছি কোনো জবাব আসেনি আয় ফিরে চলে এসেছি কেন না কত কাল রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেছেন যখন তোমাদের কেউ কোনো বাড়িতে প্রবেশ করে তখন যেন তিনবার অনুমতি গ্রহণ করে যদি অনুমতি না দেওয়া হয় ফালিয়ার যে সে যেন ফিরে আসে রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের এই হাদিসের কারণে তিনবার সালাম দেওয়ার পর কোনো উত্তর না পেয়ে আমি ফিরে এসেছি এবার অমর রাজি আল্লাহ তালা আনহু চরম ক্ষিপ্ত তিনি বলছেন আকিম আলহ বাইনা হে আবু মুসা তুমি যে এখনই হাদিস শোনালে এ হাদিসের পিছনে দলিল দাও অথবা অন্যথায় তোমাকে আমি কঠিন থেকে কঠিন শাস্তি দিতে বাধ্য হব তুমি এখনই যে হাদিস শোনালে খালিফাতুল মুসলিমিন অমর রাজি আল্লাহ তালা আনহু আরেকজন বিখ্যাত পরহেজগার সাহাবিকে ধমক দিচ্ছেন এই মর্মে যে তুমি যে এখন হাদিস শোনালে এই হাদিসের পিছনে দলিল দাও না হলে তোমাকে শাস্তি দিব কঠিন থেকে কঠিন আর আমরা বক্তাকে জিজ্ঞেস করতে ভয় পাই যে আপনার হাদিসের দলিল দেন এই হলো আমাদের ইমানের অবস্থা যে আপনি বক্তব্যে হাদিস বললেন এই হাদিসের দলিল দেন এটা আমরা বক্তাকে জিজ্ঞেস করতে ভয় পাই অথচ খালিফতুল মুসলিমি একজন সাহাবিকে শাসাচ্ছেন যে তুমি যে হাদিস বললে হাদিসের দলিল দাও তখন আবু মুসা আশারি বলতেছে এই কারণে আমি ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় তোমাদের নিকটে আসলাম তখন ওই মজলিসে উপস্থিত ছিলেন উবাইবন কাব বিখ্যাত ফকি বিখ্যাত মুফাসির উবাইবন কাব রদি আল্লাহ তালা আনহু তখন বললেন যে আমাদের মধ্যে থেকে যে সবচেয়ে ছোট আছে লাহু ইল্লা আসগার আল কৌমি আমাদের মধ্যে থেকে যে সবচেয়ে বয়সে ছোট সে আবু মুসা আশারির পক্ষে সাক্ষ্য দিবে হাদিসের বর্ণনাকারে আবু সাইদ খুদরি বলতেছেন ও আনা আসগার উল কৌম মিনহুম আর আমি আবু সাইদ খুদরি তখন উপস্থিত যারা ছিল তাদের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে ছোট ছিলাম আমি ওমরের দরবারে গেলাম এবং তার দরবারে গিয়ে সাক্ষী দিলাম যে এই হাদিস আমি ও রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের নিকট থেকে শুনেছি এখান থেকে আরও একটা বিষয় প্রমাণিত হয় যেখানে খলিফতুল মুসলিমিন ওমর রদি আল্লাহ তালা আনহুর অবগতিতে হাদিস নাই তিনি জানেন নাই হাদিস 
সেখানে আমার এবং আপনার ইমাম হাদিস জানবে না এটাই স্বাভাবিক এটাই স্বাভাবিক যেখানে খালিফাতুল মুসলিমিন অমর রাজি আল্লাহ তাল আনহু এই হাদিস জানেন না সেখানে আমার এবং আপনার ইমাম হাদিস জানবেন না কিছু না কিছু হাদিস তাদের অগোচরে থেকে যাবে এটাই স্বাভাবিক এই জন্য ইমামের ফতোয়াকে একমাত্র কট্টর সঠিক ফতোয়া হিসেবে মেনে নেওয়া কোশ্চিনকালেও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয় বরং হাদিস পাওয়া গেলে হাদিসের উপর আমল করতে হবে যেভাবে হাদিস পেয়ে অমর রাজি আল্লাহ তাল আনহু স্যালেন্ডার হয়ে গেলেন পানি পানি হয়ে গেলেন তিনি বললেন আবু মোসা আশারি লাউরি দোয়ান আত্মাহিমাক আমি তোমাকে অপবাদ দিতে চাইনি আমি বলতে চাইনি যে তুমি মিথ্যা হাদিস বানাচ্ছ কিন্তু আমি এরকম কঠোরতা কেন অবলম্বন করলাম কেন না আমি কেন না আমি ভয় পাই যে আমি যদি কঠোরতা অবলম্বন না করি তাহলে মানুষ রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের নামে মিথ্যা হাদিস বানাবে মিথ্যা হাদিস বর্ণনা করবে এই ভয়ে আমি কঠোরতা অবলম্বন করলাম তাহলে দেখেন মিথ্যা হাদিসের বিষয়ে দুর্বল হাদিসের বিষয়ে খালিফাতুল মুসলিমিন কত কঠোর অমর রাজি আল্লাহ তালা আনহু কত কঠোর সম্মানিত উপস্থিতি শুধু তাই নয় আলী রাজি আল্লাহ তালা আনহু কঠোর ছিলেন তিনি যখনই হ্যাঁ আমি যে হাদিসটা পড়লাম এই হাদিস সহি মুসলিমের মধ্যে এসেছে কিতাবুল আদাবের মধ্যে কিতাবুল ইস্তেজান অনুমতি অধ্যায়ে হাদিস এসেছে ঠিক অমর রাজি আল্লাহ তালা আনহুর মতো আলী রাজি আল্লাহ তালা আনহু কঠোরতা অবলম্বন করতেন যখনই তিনি কোনো ব্যক্তি তার সামনে হাদিস বর্ণনা করত তখন আলী রাজি আল্লাহ তালা আনহু ইস্তাহ লাফতু আলী রাজাল্লাহ তালা আনহু তাকে কসম খেতে বলতেন যে তুমি কসম খাও যে এই হাদিস রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছে ফাইজা হেলাফা ফাসাদ দাকা যখন সে ব্যক্তি কসম খেত যে আল্লাহর কসম এই হাদিস রাসুল সাল্লাম বর্ণনা করেছে তখন আলী রাজি আল্লাহ তাকে স্বীকৃতি দিতেন এই ছিল আলী রাজি আল্লাহ তালা আনহুর অবস্থা ঠিক তেমনি ছিলেন ইবনু আব্বাস রাজি আল্লাহ তালা আনহু তিনি বলতেছেন মোকাদ্দামা মুসলিম সহি মুসলিমের ভূমিকা খুলে দেখুন তিনি বলতেছেন ইদা সামিয়ানা রজুলান ইয়াকুল যখনই আমরা শুনতে পেতাম আশেপাশে কোথাও আশেপাশে কোথাও কেউ বলতেছে কোনো মতে আমাদের কানে এসে পৌঁছেছে আওয়াজ যে আশেপাশে কেউ বলতেছে কলা রাসুল যে আল্লাহ রাসুল বলেছেন আশেপাশে থেকে কোনো আওয়াজ যদি আমাদের কানে পৌঁছত রাসুলের কোনো হাদিস কেউ শোনাচ্ছে কেউ বলতেছে যে কলা রাসুল সাল্লাম তাহলে আমরা সব কাজ বন্ধ করে দিতাম ইফতাদারাত হইলে ইহাব সারো না চোখ দিয়ে তাকিয়ে দেখতাম কি সেই হাদিস আর কান খাড়া করে শুনতাম আসগাই না ইলে হিবিয়া জানি না কান খাড়া করে শুনতাম যে হাদিসটা কি সালাম রকিবান না আসুল কিন্তু দুঃখজনক হলো সত্য যখন ফেতনার যুগ চলে আসলো যখন মানুষ সত্য মিথ্যা মিশিয়ে দিল তখন আমরা আর কাল রাসুল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলেছেন শুনলে আর বিশ্বাস করি না লা না খুদইল্লা মা না আরেফ তখন আমরা যাচাই বাচাই করে গ্রহণ করি যাচাই বাচাই ছাড়া গ্রহণ করি না ইবনু আব্বাস বলতেছেন রাদি আল্লাহ তালহুমা মোকাদ্দামা মুসলিম সহি মুসলিমের ভূমিকা খুলে দেখুন ইবিনে মাসৌদ রাজি আল্লাহ তালা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ইবিনে মাসৌদ রাজি আল্লাহ তালা আনহু বলতেছেন ইন্না শৈতান আলায় তামাস সরফি সৌরাতি রজুলি শোনে রাখো হে মানুষ শয়তান মানুষের আকৃতি ধারণ করে জনসমাজের মধ্যে আসে ফাইউ হাদিস ও নাবি হাদিস ইমিন আল কাজিব অতপর মিথ্যা হাদিস বর্ণনা করে শয়তান মানুষের রূপ ধারণ করে আসে এবং মিথ্যা হাদিস বর্ণনা করে এবং মিথ্যা হাদিস বর্ণনা করার পর চলে যায় চলে যাওয়ার পর মানুষজন বলে যে আমি হাদিস শুনেছি এমন ব্যক্তির নিকট থেকে আ আরিফু ওজাহু ওয়ালা আদিরি ইসমাহু যাকে দেখলে চিনতে পারব কিন্তু বলতে পারব না সে কে তার নাম কি তার বাড়ি কোথায় কিন্তু চেহারা যদি দেখি তাহলে চিনতে পারব ইবনে মাসৌদ বলতেছেন শয়তান মানুষের রূপ নিয়ে আসবে মানুষের রূপ নিয়ে এসে মিথ্যা হাদিস বলবে মিথ্যা হাদিস বলার পর চলে যাবে চলে যাওয়ার পর মানুষ বলবে এই হাদিস আমি এমন ব্যক্তির নিকট থেকে শুনেছি যাকে দেখলে চিনতে পারবো কিন্তু তাকে আমি চিনি না তার নাম ধাম জানি না তার বাড়ি কোথায় জানি না এই কথা প্রমাণ করে এই হাদিস প্রমাণ করে আজকে যারা চেহারাকে গোপন করে অডিওর মাধ্যমে যুবক সমাজকে বিভ্রান্ত করতেছে নিজের পরিচয়কে গোপন করে ইউটিউব এবং ফেসবুকে এমন সমস্ত অডিও ছেড়ে জঙ্গিবাদকে উসকে দিচ্ছে তারা যে শয়তান নয় তার কোনো গ্যারেন্টি নাই ইবিনে মাসৌদ রাজি আল্লাহ তালা আনহুর কথা অনুযায়ী যাচাই বাচাই ছাড়া এই সমস্ত অপরিচিত ব্যক্তিদের কথা এই সমস্ত অপরিচিত ব্যক্তিদের বক্তব্য শোনা যাবে না দেখা যাবে না শেয়ারও করা যাবে না অন্যথায় আপনি মিথ্যুকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন 
ইবন সিরিন রাহমাহুল্লাহ বলতেছেন লাম ইয়াকুন ইয়াসআলুনা আনিল ইসনাব ফালাম্মা ওয়াকাআতিল ফিতনাহ মুহাম্মদ ইবন সিরিন বলতেছেন আমরা আগে সনাদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম না কিন্তু যখন ফিতনা পতিত হলো ফিতনা চলে আসলো মিথ্যার যুগ শুরু হলো তখন আমরা দেখি যে কে এই হাদিসের বর্ণনাকারী তখন আমরা বলি সাম্মুলানা রিজালাকুম ওহে মানুষ তুমি যে হাদিস বলতেছো এই হাদিসের বর্ণনাকারী কে তার নাম কি তার পরিচয় কি তা আমাদেরকে শোনাও ফাইম দারু ইলা আহলি সন্না যদি সে আহল সন্নার অনুসারী হয় তাহলে তার হাদিস গ্রহণ করা হতো আর যদি আহলুল বেদা আর অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে তার হাদিস গ্রহণ করা হতো না তিনি আরও কয়েকটি কথা বলেছেন যা খুব গুরুত্বপূর্ণ তিনি বলছেন ইন্নাহাদিন আলমুন এই জ্ঞান এই দিন তোমরা যে গ্রহণ করতেছ তোমাদেরকে দেখতে হবে আম্মানতা আহুদু না দিন আকুম ফাঙ্গুরু আম্মানতা আহুদু না দিন আকুম তোমরা এই দিনের জ্ঞান গ্রহণ করার আগে দেখো যে তোমরা কার নিকট থেকে জ্ঞান হাসিল করতেছ কার নিকট থেকে বক্তব্য শুনতেছ কার কথা শুনতেছ কার কথা মানতেছ এটা শোনার আগে যাচাই বাছাই করো যে সে ব্যক্তিকে সে কোথায় পড়াশোনা করেছে তার কি যোগ্যতা এটা যাচাই বাছাই করার পরে তোমরা তার নিকটে জ্ঞান হাসিল করো কে বলতেছেন মোহাম্মদ ইবিন সিরিন রাহমাহুল্লাহ বলতেছেন সম্মানিত উপস্থিতি শুধু তাই নয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কোরআন মাজিদে বলেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু ইন জাআকুম ফাসিকুম বিনাবাইন ফাতাবাইয়ানু ও হে ইমানদারগণ যখন তোমাদের নিকটে কোনো ফাসিক ব্যক্তি সংবাদ নিয়ে আসে ফাতাবাইয়ানু তোমরা সেই সংবাদটি যাচাই বাছাই করো সেই সংবাদ যাচাই বাছাই না করে তোমরা বিশ্বাস করিও না এই আয়াত হচ্ছে উসুলে হাদিসের ভিত্তি উসুলে হাদিসের মূল ভিত্তি এই আয়াত যে কেউ হাদিস বললেই বিশ্বাস করা হবে না যাচাই বাছাই করতে হবে কে বলতেছেন আল্লাহ সুবহান তালা বলতেছেন পবিত্র কোরআনের মধ্যে যখন তোমাদের নিকটে কোনো খবর আসে তখন তোমরা সেই খবরকে যাচাই বাছাই করো তারপরে সেই খবরে বিশ্বাস স্থাপন করো